Friedrich Hölderlin, Gesang des Deutschen O heilig Herz der Völker, o Vaterland, Allduldend gleich der schweigenden Mutter Erd Und allverkannt, wenn schon aus deiner Tiefe Die Fremden ihr Bestes haben. Sie ernten den Gedanken, den Geist von dir, Sie pflücken gern die Traube, doch höhnen sie dich, ungestalte Rebe, dass du schwankend den Boden und Wild umirrst. Du Land des hohen, ernsteren Genius, du Land der Liebe, bin ich der Deine schon, oft zürnt ich weinend, dass du immer blöde die eigene Seele leugnest. Doch magst du manches Schöne nicht bergen mir, oft Stand ich überschauend das holde Grün, den weiten Garten hoch in deinen Lüften auf hellem Gebirg und sah dich. An deinen Strömen ging ich und dachte ich, indes die Töne schüchtern die Nachtigall auf schwankender Weide sang und still auf dämmerndem Grunde die Welle wellte. Und an den Ufern sah ich die Städte blühen, die edlen, wo der Fleiß in der Werkstatt schweigt, die Wissenschaft, wo deine Sonne milde dem Künstler zum Ernste leuchtet. Kennst du Minervas Kinder? Sie wählten sich den Ölbaum früh zum Lieblinge, kennst du sie? Noch lebt, noch waltet der Athener Seele, die Sinnende still bei den Menschen, wenn Platons frommer Garten auch schon nicht mehr am alten Strome grünt, und der dürftge Mann die Heldenasche pflügt und scheu der Vogel der Nacht auf der Säule trauert. O heiliger Wald, o Attika, traf er doch mit seinem furchtbaren Strahle dich auch, so bald, und eilten sie, die dich belebt, die Flammen entbunden zum Äther über? Doch wie der Frühling wandelt der Genius von Land zu Land. Und wir? Ist denn einer auch von unseren Jünglingen, der nicht ein Ahnden, ein Rätsel der Brust verschwiege? Den deutschen Frauen danket, sie haben uns der Götterbilder freundlichen Geist bewahrt und täglich sühnt der holde, klare Friede das böse Gewirre wieder. Wo sind jetzt Dichter, denen der Gott es gab, wie unseren Alten, freudig und fromm zu sein? Wo weise, wie die unsere sind? die Kalten und Kühlen, die Unbestechbaren. Nun, sei gegrüßt in deinem Adel, mein Vaterland, mit neuem Namen, reifeste Frucht der Zeit. Du Letzte und du Erste aller Musen, Urania, sei gegrüßt mir. Noch säumst und schweigst du, Sinn ist ein freudig Werk, das von dir zeuge, Sinn ist ein neu Gebild, das einzig wie du selber, das aus Liebe geboren und gut wie du sei. Wo ist dein Delos, wo dein Olympia, dass wir uns alle finden am höchsten Fest? Doch wie errät der Sohn, was du den Deinen und Sterbliche längst bereitest?